xin chào buổi sáng chào buổi tối good morning good evening các bạn đang xem hôm nay mình đang trên đường đi làm as you can see sương mù quá trời chẳng thấy được gì hết trơn bây giờ là bảy giờ bốn mươi tám vi đang trên đường đi làm hôm nay là thứ ba không có gì đặc biệt vô wow. hôm nay ngày vi muốn thay hôm nay vi muốn thay đổi cái environment tí xíu cái cái phong cảnh tí xíu à, muốn dắt các bạn đi coi tới chỗ làm một không phải muốn không phải gì nhưng mà mục đích hôm nay là vi có một cái package à, vi order từ bên nhật tới từ hãng capital đường sương mù quá trời luôn đã thấy được gì kẹt xe và ái tại thương mù các bạn không thấy được kẹt xe như thế nào nhưng mà thường thường nếu mà đi đường mà không có traffic á đi viên đi có 20 tới 25 phút thôi nhưng mà hôm nay là phải chắc ít nhất là 35 tới 45 phút Sáng nay Viên ăn sandwich cho buổi sáng Sandwich có có phô mai và salami Hôm nay không để ý là ông chủ mang đồ ăn quá trời vô lương What the fuck Damn Ngon và ái mình thấy cái này nhất này, cái này là guacamole, là bơ Sandwich này Vinh đã nướng lên Phô mai đã chảy ra Wow Tôi xem thử thêm tí bơ Bây giờ lại em thấy dưa hấu Với chocolate croissant Đây là package being order từ Capital Lớn chả bá luôn Không hiểu cái, cái package in này làm gì sao nữa cho cái thùng này này nó cho cái 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 tông nó ráp cái plastic đằng hai bên khó hiểu thiệt cái bàn cốt product cốt đây cái này tới cũng lẽ chứ viên order thứ ba tuần trước một tuần sau đúng một tuần sau công ty trung gian gửi qua Mình sẽ review cái này sau lúc mà mình về nhà nhưng mà chỉ cho các bạn coi trước này. Cái này nó khóa cái Dán cái này lại là Tôi đi làm ra Bây giờ Viên sẽ đi ship một cái món đồ mà Viên mới bán trên Crowd um, Có mấy bạn hỏi Viên á, uh, làm cách nào để mà kiếm tiền mua đồ hiệu 
viên sẽ giải thích cho các bạn nghe có ba cái điều mà các bạn cần nên biết thứ nhất là để dành tiền để mà mua thì bắt đầu ra thì ai cũng phải để dành hết để dành bao lâu thì tùy các bạn thôi tùy cái món đồ mà các bạn muốn mua uh, biết giá cả trước không phải để dành tiền uh, mình tự mình budget sao cái lương cái salary hoặc là cái tiền hoặc là allowance cái tiền bố mẹ cho các bạn như thế nào thì các bạn tự budget thứ hai là phải bán bớt đồ trong tủ mình mà ít mặc đi viên có cái policy là one in one out um, có nghĩa là một cái vô một cái đi thường thường viên muốn mua cái đồ nào á là viên phải plan trước viên phải kiếm cái quần áo cái món cái món quần áo nào trong tủ mà viên ít mặc và viên bán đi tại vì mình có nhiều quần áo rồi mà mặc cũng không bao giờ hết không bao giờ mặc hết hết trơn á cho nên cứ để trong tủ hoài collectors thấy nó uổng uổng sao á cho nên cứ bán bớt đi mặc cũng đâu có hết đâu có bao nhiêu quần áo mình một tuần có 7 ngày thôi mà viên á, thường thường đi làm hết 5 ngày rồi đi làm viên toàn mặc đồ dưới nước lô không mà cho nên không có nhu cầu để mà mua nhiều thứ ba á, là mua đồ phải mua đồ <cười> đồ chất có nghĩa là mua cái món nào mà mình biết được mình nó giữ giá lâu dài mua món nào mà mình xài được lâu mình biết đó là mình xài được lâu trước khi mua cái món đồ nào đó các bạn phải suy nghĩ là mình có mặc được cái món này lâu dài không mình mặc cái này được bao nhiêu năm cái này có theo trend này nọ không rồi mặc có bị lỗi thời các bạn mua đồ nào nó giữ giá thì mai mốt các bạn có muốn có cần tiền các bạn bán đi cũng được tại vì viên nghĩ là không có cái món đồ nào mà mặc được mỗi ngày cả ngoài quần áo đi làm ra thôi giống như mấy cái đồ hiệu này nọ không cần thiết á các bạn đâu có mặc được lâu dài đâu mặc được có mấy lần chụp hình ở instagram xong thấy cũng chán cho nên mua cái nào mà giữ được giá lâu dài mà không mất mà không lỗ tiền thường thường mấy cái đó mấy cái hãng mà hay giữ giá lâu là không thì croissant này easy miyake yoji yamamoto mấy cái hãng mà archive mấy cái hãng mà có cái tên tuổi lâu dài rồi nhưng mà mấy cái hãng như giống như là Gucci, Louis Vuitton thì bán viên cảm thấy hơi mất giá đó cho nên viên tránh xa mấy cái hãng đó ra để viên cho các bạn coi một ví dụ nè à, hôm nay viên đang mới đi làm ra đang trên đường tới bưu điện để mà gửi cái ship cái áo này ra áo này là áo Com đâu có rồi Com de Garçon cái này là nếu các bạn biết cái hồi nhỏ cái ai coi cái này là siêu nhân cuồng phong Harry Kanger yeah. Thì cái này viên mặc đúng Chưa mặc được lần nào luôn, mua cả năm rồi đó Có khi hơn năm rồi đó mà chưa mặc được lần nào Tại vì cái này khó phối đồ á Cái này nhìn giống như là ghế ngồi của xe bus vậy đó Cho nên không bao giờ mặc Với lại mua cái áo Capital đằng sau á Viên phải bán bớt được hai món đi Bán cái Stone Island Jacket, Reflective Jacket Rồi sau mà bán thêm một cái áo T-shirt Supreme nữa Thì mới có đủ tiền mua cái đó À, bán hai cái đó xong viên không có bù tiền nào không có cần bù thêm tiền gì hết và đỡ tốn tiền lương của mình cái này viên bán đi tại viên thấy là mặc không được lần nào ấy. không có lý do gì mà để trong tủ hết trơn á cho nên bán bớt đi ok mình đã về tới nhà và bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi cái vest này từ capital mình mua cái vest này từ thẳng trên website capital qua một công ty trung gian gọi là from japan cái website này người ta làm proxy à, mình cần muốn cái gì mình gửi cái link vô cho người cho người ta vài tiếng sau người ta sẽ message lại mình rồi cho mình cái giá tiền giá phí thường phí mua qua mấy website này rất là rẻ chỉ có bảy tới tám đồng một món kiện một kiện một món mà thôi và các bạn trả tiền cho cái món đồ và tiền shipping từ cái website nhập tới cái nhà kho đó và từ nhà kho đó tới uh, địa chỉ của bạn cái áo vest này mình đã thấy từ lúc mà người ta ra cái lookbook từ tháng 7 năm nay rồi à, Cái này là một trong những cái món mà Viên thấy đẹp nhất trong cái lookbook đó từ của mùa thu đông 2019 này của Capro Cái này ra ngày mùng 1 tháng 11 năm nay à, mới ra được có 1-2 tuần thôi Lúc mà nó mới ra thì Viên cũng nghĩ cũng chắc không mua tại vì có thể là nghĩ là chắc giá cao cho nên lúc đó không có đủ tiền lúc mà bắt đầu viên rau bán một hai món đồ như lúc nãy viên nói thì viên đã có được số tiền đủ để mà mua cái cái này và cái này là cái size viên mua size 3 à, cái này là cái item cuối cùng của cái size 3 này trên website nghe nói người ta làm rất là limited 
bán hết là không làm lại nữa trong website người ta nói cái vest này là làm được bằng tay 100% từ cái bỏ lông ngỗng vô fill fill lên cái cái ni lông này rồi lấy mấy cái miếng ni lông từng miếng này người ta người ta đang lại với nhau như các bạn thấy trên trên cái design làm như thế rất tốn thời gian cho nên cho nên giá rất là cao cái món này viên mua là không biết các bạn thấy được không À, 150 ngàn yen à, Đổi ra tiền Mỹ coi như là 1 ngàn rưỡi đô Đổi ra tiền Mỹ rồi tính tiền shipping rồi tiền phí Thì cũng dưới 1 ngàn rưỡi đô một tí xíu Nhưng mà Vi nghĩ rất là đáng tại vì Cái này người ta làm bằng tay này, làm ở Nhật Mà design rất là lạ Không ai có được cái item như thế này Với lại mình cũng bán được mấy cái áo bớt đi Thì cũng có có thêm chỗ với lại có thêm tí tiền để mình afford được cái này Nói về chi tiết cái áo này thì các bạn thấy là cái vải ở ngoài nó làm bằng vải ni lông có in lên cái pattern bandana Sorry cái này nó hơi khó giải thích tại vì người ta cái này làm bởi một cái miếng nhiều miếng vải ni lông khác nhau như các bạn thấy cái miếng này đây nè Người ta đang lại giống như là cái knit á giống như vải len vậy đó người ta đang lại từng miếng từng miếng từng miếng một làm bằng tay rất là tỉ mỉ chi tiết rất là tốt, đường may rất đẹp luôn như các bạn đã thấy đây ở đây đặc biệt chỉ có với cái áo màu phiên bản màu đỏ này thôi chúng ta ở đằng sau có một cái đường màu xanh, hai đường màu xanh ở đằng trước cái zipper này mình chưa tháo ra trên đằng trước cái miếng zipper này á nó có để một cái pull tab bằng da focus cái này về yeah, cái này là bằng da da màu đen xong in lên một cái cái chữ màu vàng metallic đọc là wapi sabi for peace uh, wapi sabi thì mình không biết cái đó có nghĩa là gì cho nên bạn nào biết hãy comment ở dưới yeah, zipper này là ykk hai bên cái đường đen của cái zipper cũng là màu đỏ hết rất là tonal zip rất là to nha rất là smooth luôn dưới đáy nó có một cái tag gọi là Q focus nó ghi là Q vest là cái tên của cái áo này capital Japan Q weaving cái này cái này vi nghĩ là cái miếng vải Q nè không biết cái Q có nghĩa là gì nữa mình phải tìm hiểu thêm nhưng mà cái này là vi nghĩ là cái miếng vải Q là mấy cái miếng vải này người ta dùng để đang làm cái áo rất là đẹp ok mở ra bên trong trong lưng áo chúng ta có một cái graphic của người indigenous là người chủng tộc này gọi là người chủng tộc hả mà dân tộc hả mà ok thank you yeah, cái này có hình người dân tộc màu đỏ bên trong cái cô này đang cõng một cái em bé mấy người này đang làm gì đây không biết có cái lều ông này làm gì cũng không biết luôn ông này đang I don't know what the hell he's doing Trên này nó có một cái pull tab để mình treo lên mấy cái móc Ở đây cái product tag Không biết cái đó là cái gì, ai biết tiếng Nhật dịch cho mình với Oh, never mind Leather product, this item is made from natural leathers Caution when wearing with light colored articles of clothing As colors may bleed Ok, cái này có thể nó bị nhiễm màu Bleed tiếng Việt là gì quên này à, Đây số điện thoại của người ta đây có cần gì gọi Bên trong ở dưới này nó để là Wall Walzing Matilda I don't know what that means either Không biết cái nghĩa là nghĩa gì Nếu mà mình để ngược lại Thì hai bên này có hai cái túi Bên trong à, Vi nghĩ cái người ta để như thế này thì có nghĩa là Nó là reversible tức là mặc được hai mặt cái phía của áo này rất là lạ à, Nó rất là khá là đặc biệt So sánh với những cái áo mà Viên đã mặc trước đây Phần lần trước á Nó cũng hơi ngắn, nó chỉ lên tới Nó chưa tới cái cái phần dây nịch của mình Nhưng mà cái cái phần đằng sau Dài thầm lòng luôn Chiều ngang nó, nó to gọi là gì mà, nó wide Nó à, rộng mà Chiều ngang nó rất là rộng luôn Đây như các bạn đang Thấy đây cái này nó là sau này làm cái lỗ mà cái áo này rất là ấm viên chưa nghĩ ra viên chỉ nghĩ ra được một cái một hai outfit 
idea một, một hai cái ý tưởng cho cái outfit của áo này thôi tại vì từ đây từ trước bây giờ ít mặc best lắm nhưng mà cái này viên muốn thử nghiệm một tí xíu có thể thấy cái chi tiết nó rất là crazy like this is one of the craziest clothing like article of clothing I've ever seen in my entire life like it's mind blowing to see this nhìn trên hình nó rất là rất là chất nhưng mà nhìn trong tay nó còn khó diễn tả hơn nữa tất nhiên mà cái này rất là ấm tại vì chất lượng của Capro rất là tốt à, không bao giờ disappoint mình cả và lại với cái giá tiền này với lại làm bằng tay ở Nhật Bản thì chắc chắn một trăm phần trăm cái này sẽ là ấm ấm chỉ là ấm ở phần ngực với phần lưng thôi tại vì hai bên tay thì vẫn không có gì để che có người bạn uh, shout out to cường uh, ở bên Nagoya yeah, Nagoya uh, he said uh, nó nói bạn nói là cái này bán rồi là không có restock nữa cho nên nguyên nghĩ chỉ cái này chắc chắn sẽ giữ giá trong thời gian sắp tới and that's about it guys uh, cảm ơn các bạn đã đón xem uh, more videos coming soon cái công việc làm my work schedule is clearing up viên bắt đầu uh, làm việc tốt hơn rồi uh, thì sẽ có nhiều thời gian hơn để làm video cho các bạn coi and thanks again for watching follow me on instagram like comment subscribe all that jazz and i'll see you next time peace